ഇന്നത്തെ സെഷനില് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ ടി ആക്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് അവസാനത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ് സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇന്നും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് വലിയ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് സ്ഥിരം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം പി എസ് സി ചോദിച്ചേക്കാം എന്തായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ ടെററിസം അല്ലെ സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ഭീകരവാദം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സൈബർ ഭീകരവാദം അഥവാ സൈബർ തീവ്രവാദത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അറുപത്തിയാറ് എഫിൽ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ അതിനെ രണ്ട് സബ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഹുവർ ആരാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം അഖണ്ഡത സുരക്ഷ പരമാധികാരം യൂണിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി സോവേണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അതിന് ആളുകൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നയോ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് അധികാരികൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് എൻ ഐ എ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റോ പോലെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് ആളുകളെ അവരുടെ സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലോ ഡിനൈ ചെയ്യാതെ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആക്സസ് ഡിനൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അടുത്ത് രണ്ടാമത് അനുവാദമില്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിനകത്ത് കടന്നു കയറിയാൽ അതായത് ഐക്യം അഖണ്ഡത സുരക്ഷാ പരമാധികാരം ഇതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും സർവീസ് ഡിനൈ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അധികാരമില്ലാതെ ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ കടന്നു കയറിയാലോ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നാശം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ വൈറസ് പോലുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യതയും അഖണ്ഡതയും സുരക്ഷയെയും പരമാധികാരികയും പതി പരമാധികാരത്തെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടാൽ ഇവ കാരണം എന്തെങ്കിലും മരണമോ ഹാനിയോ വസ്തുനഷ്ടമോ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഇവ എല്ലാം സൈബർ ടെററിസമായി കണക്കാക്കി ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് കൃത്യമായി കേട്ടിരിക്കാം സൈബർ തീവ്രവാദത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അറുപത്തിയാറ് എഫ് പറയുന്നത് രണ്ട് സബ് ക്ലോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സൈബർ ടെററിസം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ക്ലോസ് രണ്ടിനകത്ത് ശിക്ഷ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം അഖണ്ഡത സുരക്ഷ പരമാധികാരം എന്നിവയെ ഹനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അധികാരികൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാകാതിരിക്കുകയോ അനുവാദമില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കടന്നു കയറുകയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നാശം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയോ ഇവ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും മരണം ആർക്കെങ്കിലും ഹാനി എന്തെങ്കിലും വസ്തുനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവ എല്ലാം സൈബർ ടെററിസമായി കണക്കാക്കും സൈബർ ഭീകരവാദം തീവ്രവാദമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ശിക്ഷയും ലഭിക്കും ഇത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ സബ് ക്ലോസ് വൺ പറയുന്നത് ഇനി സബ് ക്ലോസ് ടൂവിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹൂ അവർ കമ്മിറ്റ് ഓർ കൺസ്പയർസ് ടു കമ്മിറ്റ് ആരെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ചെയ്താലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാലോ സൈബർ ടെററിസത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താണ് ശിക്ഷ സൈബർ ടെററിസത്തിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നതല്ലേ ജീവ പര്യന്തം ഇംപ്രസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫിന് കിട്ടുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം കൊഗിനിസബിൾ ആണ് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് ഇന്ന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ തീവ്രവാദമാണ് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം അഖണ്ഡത സുരക്ഷിതം പരമാധികാരം ഇവയെ ഹനിക്കുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീകരവാദം സൃഷ്ടിക്
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് മരണം ഒരാൾക്കോ പല ആൾക്കാർക്കോ മരണം ഹാനി വസ്തുനഷ്ടം അതുപോലെ ദേശീയ സുരക്ഷതയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ സൈബർ ടെററിസം അഥവാ സൈബർ ഭീകരവാദമായി കണക്കാക്കും ശിക്ഷ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫിനുള്ള അതായത് സൈബർ തീവ്രവാദത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് പറഞ്ഞേ അത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ജീവപര്യന്തമാണ് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫിന് കിട്ടുക ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊഗിനിസബിളും ആണ് നോൺ ബെയിലബിളും ആണ് കൊഗിനിസബിൾ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കൃത്യമായി പഠിക്കുക സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ക്ലിയർ ആണോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്ന സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിൽ അടുത്ത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്താണ് പറയുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫോം അശ്ലീല ചുവയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ അശ്ലീല വസ്തുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കൈമാറുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ അശ്ലീല ചുവയുള്ള വസ്തുക്കൾ അശ്ലീല ചുവയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ഒബ്സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സീൻ അപ്പൊ ഒബ്സീൻ വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ കൈമാറുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുക പറഞ്ഞ എന്താണ് ശിക്ഷ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് തവണയാണ് അല്ലെ ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ശിക്ഷ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ വേറെ ശിക്ഷയാണ് അപ്പൊ ശിക്ഷ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവ് ഒപ്പം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജാമ്യം കിട്ടില്ല നോൺ ബെയിലബിൾ കേസായി മാറി കഴിയും അപ്പൊ ശിക്ഷ ഒന്നാമതാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രണ്ടാമതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടാ വകുപ്പായി മാറിയിരിക്കും ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതൊരു ജാമ്യം കിട്ടാ വകുപ്പായി മാറിയിരിക്കും അതാണ് സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ ശിക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അഞ്ചു വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ആയാൽ പിന്നെ അതെന്താണ് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പറയാം അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓൺ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫോമിൽ അശ്ലീല ചുവയുള്ള വസ്തുക്കൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറുക ഹു അവർ പബ്ലിഷ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓർ കോസ് ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അത് കൈമാറാനോ കാരണമായാലും മതി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണോന്നില്ല നമ്മൾ കാരണം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കുടുങ്ങും എനി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് ലസീവിയസ് ഓർ അപ്പീൽ ടു ബി പ്യൂറിയൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഈ ഇത് തന്നെ ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ അത് അശ്ലീലത്വം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഈ സച്ച് ആസ് ടു ടെൻ ടു ഡിപ്രേവ് ഓർ കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ഒരാളെ മോശമായി നയിക്കാൻ തക്കതായ എന്തെങ്കിലും സാധനമാണ് എങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ചിലപ്പോ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും റെലവൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസിലായാലും റീഡ് ആയാലും കാണുകയായാലും കേൾക്കുകയായാലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള സാധനമായാലും ഫസ്റ്റ് കൺവിക്ഷൻ ഒന്നാമത് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടേം ഓഫ് ത്രീ ഇയർ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡ് തവണ തവണയാണ് എങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ ടെൻ ലാക്ക് ഇനി ഫൈവ് ഇയർ ടെൻ ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ വരും എന്താണ് ഇതൊരു നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആയി മാറിയിരിക്കും
എന്താണ് ശിക്ഷയാണ് രണ്ടാമതായാൽ നോൺ ബെയിലബിൾ ആയി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പായി അപ്പൊ അത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്കുക ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ രണ്ട് ശിക്ഷ രണ്ടും കൃത്യമായി പഠിക്കുക മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ചു വർഷം പത്ത് ലക്ഷം നോൺ ബെയിലബിൾ എന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് വരാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വായിച്ചു പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണോ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എ ഈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബി മൂന്നും ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ആണ് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തേഴ് എ അറുപത്തേഴ് ബി എന്താണ് അതെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം അല്ലെ അറുപത്തിയേഴ് എ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഓഫൻസിന് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തിയേഴ് എ നമുക്ക് പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം അതായത് നേരത്തെ അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ അശ്ലീല ചുവയുള്ള എന്ത് തരം വസ്തുവാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അറുപത്തിയേഴ് എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വസ്തുക്കളായി മാറുന്നു അപ്പൊ അറുപത്തിയേഴ് എയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്നിങ് സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ലൈംഗിക ചുവയുള്ളതും മറ്റുമായ വസ്തുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക കൈമാറുക ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അറുപത്തിയേഴ് എയിൽ പറയുന്നത് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ഏത് തരം ആക്ട് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമില് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അയക്കുകയോ കൈമാറുകയോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ശിക്ഷ കിട്ടും എന്താണ് ശിക്ഷ എന്താണ് അറുപത്തിയേഴ് എയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ അതെ ഇതിനും ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം എന്നുണ്ട് ആദ്യ തവണയാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടാമത്തെ തവണയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം ചെയ്താലും രണ്ടാമത് ചെയ്താലും നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആണ് അറിയാലോ പോണോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്താൽ അഞ്ചു വർഷം ഉള്ള കിടക്കണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് ചെയ്താൽ ഏഴ് ലക്ഷം കൊടുക്കണം പത്ത് ഏഴ് വർഷം കിടക്കണം പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കണം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിലും കൂടുതൽ മേടിക്കില്ല ആദ്യം അഞ്ച് പിന്നെ ഏഴ് അതൊന്ന് മാറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുക രണ്ട് തവണ ചെയ്താൽ ഇത് എത്ര തവണ ചെയ്താലും ദിസ് ആക്ട് ഇസ് നോൺ ബെയിലബിൾ കാര്യം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ അറുപത്തിയേഴ് എ പഠിച്ചാൽ മതി അറുപത്തിയേഴ് ബിയുടെ ശിക്ഷയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് ബി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അറുപത്തിയേഴ് ബിക്കും നമ്മൾ ഇതേ ശിക്ഷ തന്നെ പഠിക്കുന്നു ഇനി അറുപത്തിയേഴ് ബി എന്താണ് അറുപത്തിയേഴ് ബി പറയുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് എ ക്ലിയർ ആയല്ലോ വെറും പോണോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക കൈമാറുക അറുപത്തിയേഴ് ബി വന്നിട്ട് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി ആണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി എന്താണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി അറിയാം കാര്യം അറിയാം അല്ലെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ചുവയുള്ളതും മറ്റുമായ വസ്തുക്കൾ അത് ഏത് തരം ആയിക്കോട്ടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക കൈമാറുക ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പണി കിട്ടിയിരിക്കും സെയിം ആസ് അറുപത്തിയേഴ് എ പടി മാറ്റി പഠിക്കണ്ട ആദ്യത്തെ തവണ ചെയ്ത അഞ്ച് പത്ത് രണ്ടാമത്തെ തവണ ചെയ്ത ഏഴ് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടും നോൺ ബെയിലബിൾ ക്ലിയർ ആണോ അതെ അഞ്ച് പത്ത് ഏഴ് പത്ത് നോൺ ബെയിലബിൾ കൃത്യമാണ് ഉം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഒരു അഞ്ച് സബ് ക്ലോസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് അറുപത്തിയേഴ് ബിയില് പറയുന്നത് അത് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ പോലും കിട്ടരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറിയാൽ പബ്ലിഷസ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓർ കോസസ് ടു പബ്ലിഷ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എനി ഇലക്ട്രിക് ഫോം വിച്ച് ഡിപ്പിക്സ് ചിൽഡ്രൻ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് ഓർ കണ്ടക്ട് കുട്ടികൾ ഈ മാതിരി ലൈംഗിക പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറുകയോ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് 
അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ക്രിയേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് കളക്ട് സീക്ക് സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക ബ്രൗസ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അഡ്വർടൈസ് പരസ്യപ്പെടുത്തുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കൈമാറിയാൽ ഓർ ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ എന്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫോമിലൂടെ ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ നിങ്ങളൊരു കുറ്റകർത്താകായി മാറും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ട് ചോദിക്കാം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഏത് ഇല്ലാത്തത് ഏത് ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ കളക്ട് ചെയ്താൽ കണ്ടാൽ ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറിയാൽ എന്ത് കിട്ടും പണി കിട്ടും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത് സി മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്ലോസ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇമ്മാതിരി പണി ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും അതായത് ഓൺലൈനിലൂടെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലൂടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരു കൊച്ചിന്റെ എന്താണ് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പണി കിട്ടും അപ്പൊ ഓൺലൈനിലൂടെ കൾട്ടിവേറ്റ് എൻഡിസൈസ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസസ് കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ എന്തിന് ടു ഓൺലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ ഫോർ ആൻഡ് ഓൺ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ചുവയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലാത്ത രീതിയിലോ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന എന്താണ് ഒഫൻസബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മേ ഒഫൻ്റെ റീസണബിൾ അഡൽ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ഓർ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് പണി കിട്ടും ഓൺലൈൻ ബന്ധം എന്ന് ആലോചിച്ച് വന്നു ഓൺലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏലു പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കൈമാറിയ രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ബ്രൗസും ഒക്കെ അതിനകത്താണ് വന്നത് ഇനി രണ്ട് സി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓൺലൈൻ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇനി ഡി എന്താണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തൽ അതായത് കുട്ടികളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് അബ്യൂസിങ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അത് ഏത് തരത്തിലോ ആയിക്കോട്ടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ ഇനി ഈ എന്താണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുമായുള്ള ലൈംഗികത ചിത്രീകരിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ഇൻ എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓൺ അബ്യൂസ് ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ pertaining to sexually explicit act with the children nammal nam ipo nammal nu parnayale aarengil swayam oru kuttiye endengilum cheyidittu adu chitrigarichalo allengil vera aarengilum edengilum kuttiye endengilum cheyunnathu laingigamayi kadannu kayarunnathu chitrigarichu adu prajaripichalo chitrigarichalo madhi endu cheyidalo ningalku adilude pani kittu ennaanu parayunnathu angana anju kunnu close inathu parayunnathu 67b ennu parna child pornography aanu അതിനകത്ത് എ പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കൈമാറിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ഇനി ബി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കുകയോ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ കാണുകയോ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെന്തോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പണി കിട്ടും അടുത്ത് സി എന്താണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ ഡി എന്താണ് പറയുന്നത് ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ ഈൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചിത്രീകരിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുക പറഞ്ഞ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിക്കുള്ള ശിക്ഷയും സെയിം തന്നെ അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാമതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇതെല്ലാം നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് എ അറുപത്തിയേഴ് ബി ഇതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കേസിന്റെ അണ്ടറിൽ ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏത് കേസുകളാണ് നമ്മൾ തന്നെ പലയിടത്തും പഠിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സയൻസ് പരമായ
എന്തെങ്കിലും പൈതൃകപരമായ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഹെറിറ്റേജ് നോക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലോ മതപരമായ കാര്യത്തിനോ ഇത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് എ അറുപത്തിയേഴ് ബി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പഠന വിഷയം സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്ട് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ജനറൽ പബ്ലിക് ഗുഡിന് വേണ്ടി ജനറൽ ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബുക്കായോ ഫാംലറ്റ് ആയോ പേപ്പർ ആയോ റൈറ്റിംഗ് ആയോ ഡ്രോയിങ് ആയോ പെയിന്റിംഗ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിഗർ ആയിട്ട് ചെയ്താലോ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരില്ല വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഓർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോണഫിഡെ ബോണഫിഡെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓർ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ചില അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്താണ് വോളിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിലും കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആറ്റുകൾ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ അതിന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് അൺഡ്രസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ മറ്റേ ദൈവത്തിന്റെ പേരറിയില്ല ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് ഡ്രസ്സ് ഇല്ല മുകളില് ഡ്രസ്സ് ഇല്ല അപ്പർ ഡ്രസ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പിക്ചർ അല്ലേ അതെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പോണോഗ്രാഫി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് അല്ലേ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതൊരു ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് പോയി പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വശം തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ബുക്കിലൊക്കെ പല എന്താണ് പിക്ചേഴ്സ് കാണും പല ഡിപ്പിക്ഷൻസ് കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിനും ആർട്ടിന് വേണ്ടി ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടി സയൻസ് പരമായിട്ട് അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മുതിർന്നവർക്കും പഠിക്കാൻ അല്ലെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാറില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ അതും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കോടതി ചെന്നിട്ട് ഇതിൽ പോണോഗ്രഫി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കാം അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബുക്കോ പാംഫ്ലറ്റോ റൈറ്റിങ്ങോ ഡ്രോയിങ്ങോ പെയിന്റിങ്ങോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതല്ലാതെയും ഹെറിറ്റേജ് സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിലോ ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല അതൊരു പോണോഗ്രഫിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അതൊരു ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് എ അറുപത്തിയേഴ് ബി ഇത് മൂന്നും എവിടെ ബാധകമല്ല എന്തെങ്കിലും പൊതുവായ പഠന ആവശ്യത്തിനോ പൊതുവായ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പൈതൃകത്തിലോ മതപരമായ പർപ്പസിനോ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എക്സെപ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എക്സെപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജിലംബിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ എന്താണ് അറുപത്തിയേഴ് എ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയേഴ് ബി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയേഴ് എന്തായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ശിക്ഷയും ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലാതെ ഇനി വലിച്ചു നീട്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം എക്സെപ്ഷൻസും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആണോ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബി പിന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സെവന്റി ടു ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് സെവന്റി ടു നമുക്ക് നോക്കാം സെവന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് പെനാലിറ്റി ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാലോ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നതാണ് അറുപത്താറ് ഇ ഇത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് സ്വകാര്യതയ്ക്ക് തടസ്സം വരുത്തുകയാണ് മറ്റത് കടന്നു കയറ്റുമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യമായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നതിനാണ് ഇ
ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അത് എന്തൊക്കെയാവാം ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകളാകാം ബുക്കുകളാകാം രജിസ്റ്റർ ആവാം കറൻസ്പോണ്ടൻസ് ആവാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആവാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അതർ മെറ്റീരിയൽ വിത്തൌട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ കൺസേൺഡ് അതിന് ആരാണോ ചുമതലപ്പെട്ടത് അയാളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റന്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വിലയില്ലാതെ അതിനെടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ് അത് പെനാലിറ്റി ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ക്ലിയർ ആണോ ആ എഴുപത്തി രണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഒരു സെഷനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഉം ഓക്കെ ഉം അപ്പൊ സെവന്റി സെവൻ ബി ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തി ഏഴ് ബി എന്താണ് എഴുപത്തേഴ് ബി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഓഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയർ ഇംപ്രസൻമെന്റ് ടു ബി ബൈലബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയർ ഇംപ്രസൻമെന്റ് ടു ബി ബൈലബിൾ എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സിലബസിനകത്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവർ ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിന്റെ താഴത്തെ മറ്റേ നോട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലും ചിലപ്പോ പി എസ് സി നിങ്ങളെ തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് എന്തുവാണോ ചോദിക്കാന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ബോൾഡ് ചെയ്തപ്പോ അതിനൊപ്പം ബോൾഡ് ആയി പോയതാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ആയതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഇത് അതിനകത്ത് എന്തോ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഓഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രസ്മെന്റ് ടു ബി ബൈലബിൾ വെറുതെ നോക്കി വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പം സിലബസ് എടുത്തു വെച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബോൾഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും അവൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം എന്തായാലും നോക്കി വെച്ച് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോ സെവന്റി സെവൻ ബി ആണ് ഓഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ടു ബി ബൈലബിൾ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള തടവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സി ആർ പി സി പഠിച്ചു ആര് നമ്മുടെ കാക്കി യൂണിഫോം ബാച്ചിൽ എന്ത് പഠിച്ചു സി ആർ പി സി പഠിച്ചു സി ആർ പി സി പഠിച്ചപ്പോ അതിന്റെ വർഷ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീയിൽ പറയുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ കാര്യമാക്കണ്ട എന്താണ് മൂന്ന് വർഷമോ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് എങ്കിൽ അതൊരു കൊഗിനിസബിൾ ആക്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊഗിനിസബിൾ ആക്ട് ആണ് കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ മറ്റേ നമ്മുടെ സിനിമ ആണല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എല്ലാരും കണ്ടില്ല അല്ലാത്ത നിധി ചേട്ടനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിധി ചേട്ടൻ ആരാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള ആളല്ലേ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് കോഗിനിസബിൾ ആക്ട് ആണ് എന്ന് ഏതിൽ പറയുന്നു സെവന്റി സെവൻ ബിയിൽ പറയുന്നു ഇനി ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള തടവ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അതായത് തടവ് ശിക്ഷയാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള തടവ് ശിക്ഷയാണ് എങ്കിൽ അത് ബെയിലബിൾ ആയി കണക്കാക്കാം അതായത് ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ ദ ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എബോ മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അത് കൊഗിനിസബിൾ ആയി മാറുന്നു ആൻഡ് ദ ഒഫൻസ് punishable with imprisonment of 3 years shall be bailable moonu varsham imprisonment aanu engil ad endu aayi maarunu bailable kuttavumai maarunu adana 77 b il parayunnathu clear aano 77 b athre ullu clear aano appo moonu varsham allengil ayil koodal aanu engil ningalku warrant illada
കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഉം ഓക്കെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇനി റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം നോക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ബി വരെ ഉം ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനാലെണ്ണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഉം പതിനാല് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉം അപ്പൊ നല്ലോണം വായിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ചു പഠിക്കുക ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്ന നോട്ട് വായിക്കാം ഉം ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും അടുത്ത അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സെക്ഷൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പോലും വിടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പണിഷ്മെന്റ് ഓരോ വാക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമപദങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് സിലബസിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ സെക്ഷൻസും നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ സമയത്തിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ച് തീർത്തിട്ട് വാ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളത്ത് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു ദിവസം ഐ പി സി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇത്ര ഇത്ര പഠിച്ചിട്ട് എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കാണാതിരുന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അത് റിവിഷൻ സെഷന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം പഠിക്ക